Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Kisah mualaf kali ini yang akan kami kupaskan tentang seorang mahasiswi yang sudah mantap memeluk Islam. Hidayah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, seperti yang dialami Arnita ini, yaitu gadis cantik alumnus Institut Pertanian Bogor. Dan semenjak saya pindah ke agama Islam ini, itu saya diputus. Semester 2, semester 1 saya masih dapat. Kalau itu saya udah -udah Mulanya saya... adalah pembenci Islam, ia tidak suka dengan amalan-amalan umat Islam yang dinilainya merepotkan. Mulai salat lima waktu, maupun amalan sunnah lain yang dinilainya terlalu ribet, Puncaknya ketika ia diterima di IPB, sekitar 2015 lalu, ia yang membenci Islam justru ditempatkan satu kamar dengan muslimah taat di asrama. Temannya yang tak seiman itu seorang muslimah yang rajin ibadah, bahkan saat ia tertidur pulas, temannya sudah terbangun untuk tahajud dan membaca Al-Quran sampai waktu salat subuh tiba. Ia merasa terganggu dengan amalan itu, baca Al-Quran pakai suara, saya bilang apa tidak bisa dalam hati saja, tegur Arnita. Jawab muslimah itu, gak bisa, harus dilafalkan agar diketahui betul atau salah bacaannya, tak terima. Ia pun membalas dengan membaca Alkitab secara keras saat malam. Ia gantian ditegur temannya, namun ia kalah berdebat, lantaran yang dibacakannya isi kitab berbahasa Indonesia, seharusnya tidak perlu bersuara. Beda dengan Al-Quran berbahasa Arab, masuk akal ketika harus dilafalkan membacanya. Keduanya bertengkar sehingga harus dipisahkan kamar. Namun teman muslimahnya itu telah memaafkan Arnita, akan tetapi Arnita masih menyimpan rasa dendam, bahkan Arnita iseng mencoba membuka ceramah tokoh agama Islam di Youtube untuk mendengar isi ajaran itu, hingga ia menemukan statement Ustaz Zakir Naik yang membuatnya sempat meradang. Dalam ceramah itu, dia bilang Islam lebih Kristen dari Kristen itu sendiri, katanya, namun ia mencoba mengikuti ceramah Ustaz Zakir Naik, sampai habis agar tidak gagal paham, dan di situ Arnita dibuat takjub, Ustaz itu ternyata tidak asal berargumen. Ia selalu menautkan argumennya dengan isi Alkitab sampai hafal posisi halaman. Saat itu Arnita mencoba mencocokkan dengan membuka Alkitab. Ternyata semua yang disebutkannya benar. Dia bilang chapter ini chapter ini, saya buka benar. Gila nih, katanya di ruang kuliah. Ia memberanikan diri untuk menanyakan pembahasan itu ke seniornya. Arnita menunjukkan chapter yang menyebut tentang larangan memakan makanan haram dan minum minuman yang memabukkan. Namun ia heran. Mengapa umat agamanya dulu itu, justru minum yang memabukkan dan memakan babi yang diharamkan? Ia mengibaratkan, ketika mencintai, ia akan mentaati perintah dan menjauhi yang dilarangnya. Begitupun ketika mencintai Isa, harusnya tidak melakukan apa yang dilarang olehnya. Sementara Islam, menurutnya, yang tidak mengakui Isa sebagai Tuhan, justru yang menjalankan perintahnya. Dari situ, ia baru bisa menangkap maksud ucapan Zakir Naik, bahwa muslim lebih kristen dari orang kristen akhirnya wanita bernama Arnita ini mengaku bahwa dirinya menjadi mualaf dan tidak ada sedikit pengaruh pun dari teman satu kamarnya itu keinginannya benar-benar datang dari diri sendiri ia pun resmi memeluk agama islam pada tanggal 20 September tahun 2015 beberapa tahun yang lalu itulah kisah singkat perjalanannya Arnita menjadi seorang muslimah bagaimana tanggapan dari saudara-saudari kami Tulis di kolom komentar, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.